ഞാൻ ഡോക്ടർ ഫാത്തിമ ആയുർഗ്രീൻ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ എടപ്പാട് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന കഫക്കെട്ട് എന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നവജാത ശിശുക്കൾ തൊട്ട് നാല് അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് കഫക്കെട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണിത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അസുഖത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കൂടുകയും ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട അല്പം ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അമിതമായി കാറ്റേൽക്കുക തണുപ്പേൽക്കുക കൂടുതലായി യാത്ര ചെയ്യുക തല വയർക്കുക വെള്ളം മാറി കുളിക്കുക തല നന്നായി തുടക്കാതിരിക്കുക വയർപ്പോ നനവോ ഉള്ള തലയിൽ തൊപ്പിയോ മറ്റോ ധരിക്കുക അമിതമായ പൊടിപടലങ്ങൾ ഏൽക്കുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തലയിൽ നീരിറക്കം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ശ്വസന സംബന്ധമായ അവയവങ്ങളിൽ നീരിറക്കം ഉണ്ടാവുകയും ഇത് പിന്നീട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി കഫക്കെട്ട് ജലദോഷം ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്വസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾ വളരെ ചെറിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവയവങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വസന നളികൾ മൂക്ക് ശ്വാസനാളം ചെസ്റ്റ് ഇവയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലോയിഡ് ഇമ്പാലൻസ് ചെറിയ ചെറിയ നീരടക്കം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പെട്ടെന്ന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുതലാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ കുട്ടികളിലാണ് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്നും ഇടക്കിടയും കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പ്രധാനമായും നീരടക്കം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തലമുടി കളയുക തല ഇടക്കിടെ തുടച്ചു കൊടുക്കുക തലയിൽ ധരിച്ചിട്ടുള്ള തൊപ്പി ഊരി ഇടക്കിടെ തുടച്ചു കൊടുക്കുക യാത്രയിലാണെങ്കിൽ അമിതമായി കാറ്റിൽക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാന് നേരെ താഴെ കിടത്താതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് രാസനാഥി ചൂർണം നീരടക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു ഔഷധമാണ് രണ്ടു നേരം തലയിൽ രാസനാഥി ചൂർണം അല്ലെങ്കിൽ കച്ചൂരാദി ചൂർണം തിരുമ്പുന്നത് നിരടക്കത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കും ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ രാസനാഥി ചൂർണം തിരുമ്പുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുളി കഴിഞ്ഞ് തല നന്നായി തുടച്ച് വെള്ളം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമേ രാസനാഥി ചൂർണം തിരുമാവൂ അല്ലാതെ നനഞ്ഞ തലയിൽ പൊടി തിരുമാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം അതുപോലെ തന്നെ നിരടക്കത്തെ തടയുന്നതിന് ആവി പിടിക്കുന്നത് അടഞ്ഞ മൂക്ക് തുറക്കുന്നതിനും ശ്വസന നാളികകൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതിനും നല്ലതാണ് അതുപോലെ സാധാരണയായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാമുകൾ മൂക്കിൽ മണപ്പിക്കുകയും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മൂക്കിൽ പുരട്ടണമെന്നില്ല പുരട്ടാൻ പാടില്ല മൂക്കിൽ മണപ്പിക്കുകയും നെഞ്ചിൽ പുരട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണ് ദശമൂലക്കടുത്രയും കഷായം വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഔഷധമായി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രായഭേദമനുസരിച്ച് കുട്ടികളിൽ അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ മൂന്നിരട്ടി ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് ശർക്കരയോ തേനോ ചേർത്ത് മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ നന്നായിരിക്കും ഇനി ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അസുഖം മാറിയാലും തുടർച്ചയായി ആറുമാസം രണ്ട് നേരം ഇതേപോലെ അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ചൂടുവെള്ളവും ചേർത്ത് തേനോ ശർക്കരയോ ചേർത്ത് നിത്യവും തുടർച്ചയായി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അസുഖം പൂർണ്ണമായും ഭേദപ്പെടുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും പെട്ടെന്ന് ശ്വാസതടസ്സവും ബുദ്ധിമുട്ടും വരികയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഒരു ഡോസ് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിച്ച് അല്പം ആശ്വാസം വന്നതിന് ശേഷം മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഈ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് താങ്ക് യു